நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் பற்றின வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பேங்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடக் மகேந்திரா பேங்கை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் அந்த பேங்கை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேங்க்லேயும் எப்படி இன்டர் மொபைல் பேங்கிங் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது இன்டர்நெட் பேங்கிங் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது இதை பற்றின டீட்டெயில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேங்கில் எப்படி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது அதாவது நம்ம பேங்குக்கே போகாமல் டோட்டலாகவே ஆன்லைன் மூலமாகவே ப்ராசஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட்டை வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே நம்மளோட மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் பிசி இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஒரு பேங்கில் அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொடாக் மகேந்திரா பேங்கை பொறுத்தவரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து குவாலிட்டி பர்பஸ்க்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் சிஸ்டத்தில் வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் மொபைல் ஃபோனில் உங்களோட மொபைல் ஆப் அதாவது கொடாக் மகேந்திரா பேங்குக்குன்னு ஒரு ஆப் இருக்குது நீங்கள் கொடாக் பேங்க் அப்படின்னு டைப் பண்ணி நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சைடில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இந்த ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நான் இப்போது ஆன்லைனில் டிஸ்பிளே பண்ணுற சேம் ப்ராசஸ் தான் சேம் மெத்தட் தான் அதில் வரும் நீங்கள் சிஸ்டத்தில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ரெண்டுமே சேம் தான் ஏ நான் எப்படி பண்ணுறேனோ இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் ஆயிரும் பார்த்திங்கன்னா மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை நீங்களே வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேங்க்கு பொறுத்தவரையிலையும் பாஸ்புக் கிடையாது பாஸ்புக் வேணும்னா அதுக்கு இன்னொரு விதமான மெத்தடில் ஓப்பன் பண்ணணும் நான் வந்துட்டு பேங்க் பாஸ்புக் இல்லாமல் ஒன்லி டெபிட் கார்டு மட்டும்தான் வரும் இந்த பேங்கை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஸ்எம்எஸ் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மிஸ்ட் கால் பேங்கிங் இந்த நாலு விதமான பேங்கிங்லாம் உங்களோட பேங்கை வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் இந்த பேங்கோட ஃபெசிலிட்டி இந்த பேங்கில் நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிலாம் நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு பேங்க்லேயுமே அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ஐஓபி பேங்கை எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஐஓபிலேருந்து ஐஓபிக்கு வந்துட்டு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நாள் வேணும் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை டைம் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ அமௌண்ட் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒன் லேக் ஒன் ஒன் டேக்கு பண்ணிக்கலாம் டோட்டலாக ஃப்ரீ ஆனால் அதர் பேங்க்குக்கு நீங்கள் வந்து அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் அது எந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் பார்த்திங்கன்னா சம் அமௌண்ட் வந்து சார்ஜபிள் ஆகும் ஆனால் இந்த பேங்கை பொறுத்த வரையிலையும் ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாகவே ஃப்ரீ நீங்கள் வந்து கொடாக் டூ கொடாக்கு தான் நீங்கள் வந்துட்டு பணம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது நீங்கள் எந்த ஒரு பேங்குக்கும் வந்துட்டு ஈஸியாக மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அன்லிமிட்டட் எதுக்குமே வந்து சார்ஜபிளே கிடையாது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சாக்ஷன் அதாவது நீங்கள் ஏடிஎம்மில் வந்து நார்மலாக ஒரு ஏடிஎம் கார்டில் வந்து நீங்கள் மூணு ட்ரான்சாக்ஷன் தான் நீங்கள் ஃப்ரீயாக அதர் பேங்கில் வந்து எடுத்துக்க முடியும் ஆனால் இந்த பேங்கை பொறுத்த வரையிலும் பார்த்திங்கன்னா நீ இங்கே வந்து ஒரு மந்த்துக்கு ஃபைவ் டைம் வந்து ஃப்ரீயாக ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் உங்கள் பேங்கில் எவ்வளோ சார்ஜபிள் ஆகுதோ அதே மாதிரி இதுவும் சார்ஜபிள் தான் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பேங்குக்கு அலையணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது டோட்டலாகவே ஃப்ரீ தான் நீங்கள் வந்து இந்த பேங்கை ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேவைசி வெரிஃபிகேஷன் எல்லாமே ஆன்லைனில் முடிஞ்சிடும் அது போக ஃபிசிக்கலாக ஒரு கேவைசி வெரிஃபிகேஷனுக்கு அவங்களே தேடி வந்து கேவைசி வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்குவாங்க நீங்கள் எந்த ஒரு பேப்பர் டாக்குமெண்ட்டும் நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேங்க்லேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் கொடுப்பாங்க இருக்கிறதுலேயே ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒன் ஆஃப் த பேங்க் தான் பார்த்திங்கன்னா கொடாக் மகேந்திரா பேங்க் இந்த பேங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுக்குறாங்க ஆனுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு சிக்ஸ் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இவங்க வந
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது போன்ற இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லான நிறைய வீடியோஸ் வந்து ஃப்யூச்சரில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீடியோஸ் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லாங்காக தான் இருக்கும் பட் ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரியான டவுட்லாம் வருமோ அந்த டீட்டெயில் எல்லாத்தையுமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா வீடியோவோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது பட் ஃபுல் டீட்டெயிலாக எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு சந்தேகம் வராத அளவுக்கு நான் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதனால் நம்ம வீடியோ மேக்ஸிமம் எப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லாங்காக தான் இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலுமே டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் புரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இதுதான் வந்து அதோட ஹோம் பேஜ் இந்த பேஜில் போய்க்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மொபைல் ஃபோனில் போனதும் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஐ ஆக்செப்ட் அப்படின்னு ஒரு டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் வந்து இருக்கும் அதை மட்டும் ஆக்செப்ட் கொடுத்துருங்க அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜுக்கு வந்துடும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் பண்ணால் உங்களுக்கு டேரெக்டாக இதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு வரும் மொபைல் ஃபோனில் வந்து ஐ ஆக்செப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு நிற்கும் அது மட்டும் ஆக்செப்ட் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட நேமை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் நீங்கள் எந்த மொபைல் நம்பருக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணணுமோ பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பரை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருங்க இப்போது உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரும் நீங்கள் எந்த மொபைல் நம்பர் கொடுத்தீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பருக்கு பாஸ்வேர்டு வரும் அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆதார் கார்டு வெரிஃபிகேஷனுக்கு வந்திருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆதார் கார்டு நம்பரை வந்து இதில் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆதார் கார்டு நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இதில் கண்டினியூ கொடுத்துருங்க நீங்கள் கண்டினியூ கொடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதை ஒர்க்க ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருங்க இப்போ உங்களோட ஆதார் கார்டு எந்த மொபைல் நம்பரில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கோ அந்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட் ரிசீவ் ஆகும் அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருங்க நீங்கள் உங்களோட ஆதார் கார்டுக்கு எந்த மொபைல் நம்பரை ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பர் கையில் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து வெரிஃபிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆதார் கார்டு வந்து வெரிஃபிகேஷன் ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களோட நேம் உங்களோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்பிளே ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் இதில் உள்ள ஒரு அட்ரஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த அட்ரஸ்க்கு உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு டெபிட் கார்டு வந்து ரிசீவ் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த அட்ரஸ்க்கு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸில் வந்து டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டிக் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் கண்டினியூ கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த அட்ரஸே கன்ஃபார்ம் ஆயிரும் இப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து ஒரு வில்லேஜில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட பின் கோடுக்கு வந்து இந்த பேங்க் வந்து அப்ரூவல் ஆகாது அப்போ ரிஜெக்ட் ஆயிரும் அந்த மாதிரி பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பாக்ஸில் இருக்கிற டிக்கை வந்து அன்டிக் பண்ணி விட்டுருங்க அன்டிக் பண்ணி விட்டுட்டு கண்டினியூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் அந்த அட்ரஸை நீங்கள் இப்போ சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த அட்ரஸ் வச்சு அப்ளை பண்ணலாம் அந்த அட்ரஸ்க்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து டெபிட் கார்டு வந்து ரிசீவ் ஆகும் அப்போ தான் நீங்கள் இந்த பேங்கில் வந்து அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து இதில் அன்டிக் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து கண்டினியூ கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த புது அட்ரஸை என்ட்ரு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நீங்கள் கண்டினியூ கொடுத்ததும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஸ்டெப்லேருந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் ஆகும் இல்லை இந்த அட்ரஸே உங்களுக்கு கரெக்ட் தான் சிட்டியில் தான் இருக்கிறீங்க அதாவது சென்னை திருப்பூர் சேலம் இந்த மாதிரி நீங்கள் சிட்டியில் தான் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டிக் பண்ணி விட்டுட்டு கண்டினியூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதில் கொடுத்துருக்கிற இந்த அட்ரஸுக்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏடிஎம் கார்டு ரிசீவ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அட்ரஸே ஓகே அப்படின்னா ஆக்செப்ட் ஆயிரும் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த அட்ரஸே ஓகே அதனால நான் டிக் பண்ணி விட்டுட்டு கண்டினியூ கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்திருக்கும் இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேன் கார்டை நீங்கள் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் இதில் வந்து உங்களோட இந்த நாலு ஸ்டெப்பையுமே நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும் ஒன் பை ஒன்னாக ஃபஸ்ட்டு பேன் கார்டு நம்பர் வந்து வெரிஃபை பண்ணுறேன் இதில் பேனை வந்து கிளிக் பண்ணி
சென்ஸ் பண்ணிக்கும் இதே இது நீங்கள் ஃபாரின் சிட்டிசன் அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து வெறும் கண்டினியூ மட்டும் கொடுத்தா போதும் நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆன்க ஆனுவல் இன்கம்மை வந்துட்டு நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும் இதில் வந்து உங்களோட இயர்லி இன்கம்மை வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் நீங்கள் எந்த சேலரி வாங்குறீங்களோ அதை வந்துட்டு சூஸ் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருங்க இப்போ நாலு ஸ்டெப்புமே வெரிஃபை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நாலுமே பார்த்திங்கன்னா டிக்கு ஆயிரும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் கண்டினியூங்கிற பாட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மேரிடா சிங்கிளா அப்படிங்கிறத உங்களோட மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட மதர் நேம் ஃபாதர் நேம் உங்களோட இமெயில் ஐடி இந்த மூணுமே நீங்கள் வந்து என்ட்ரு பண்ணி ஆகணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய டீட்டெயில் எல்லாமே என்ட்ரு பண்ணியாச்சு என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட நாமினேட்டர் அதாவது உங்களுக்கு பதிலாக வேறு யாராவது உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்டை யார் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த நாமினே நாமினி அப்படின்றிருக்கிற இந்த ஆப்ஷன் இதில் நீங்கள் உங்களோட அப்பா அம்மா இதில் யாராவது ஒருத்தரை நீங்கள் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணனா பண்ணிக்கலாம் இல்லை அது எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபில் பண்ண எல்லா டீட்டெயிலுமே இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுடைய டீட்டெயில் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் உங்களோட ஃபாதர் நேம் மதர் நேம் நெக்ஸ்ட் உங்களோட இமெயில் ஐடி உங்களோட நாமினேட்டர் இது எல்லாத்தையுமே ஒருக்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கரி செக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ கொடுத்துருங்க இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் ஸ்டெப்பு செட் த ஃபிக்ஸ் டிஜி சிக்ஸ் டிஜிட் மொபைல் பேங்கிங் பின் நம்பர் உங்களோட மொபைல் பேங்கிங்க்கு எம்பின் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் உண்டு அதாவது இதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த நம்பரை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணணும் அந்த நம்பரோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டிஜிட்டில் இருக்கணும் சிக்ஸ் டிஜிட்டில் நீங்கள் ஒரு நம்பரை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே இதில் வந்து அந்த சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க சேம் சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பரை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டு அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஐ டிட் லைக் யூஸ் டு சேம் பின் ஃபார் மை விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டு அதாவது உங்கள் கையில் இருக்கிற டெபிட் கார்டு வந்து ரியல் டெபிட் கார்டு உங்களோட டெபிட் கார்டோட ஃபோட்டோவை தான் விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டு அந்த டெபிட் கார்டுக்கு நிகரான ஒரு டெபிட் கார்டு அதை தான் வந்து விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட ஃபோட்டோ வந்து உங்கள் நீங்கள் மொபைல் பேங்கிங்கில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஓப்பன் ஆகும் நான் அதை வந்து காட்டுறேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட டெபிட் கார்டு நம்பர் சிவிவி நம்பர் உங்களோட நேம் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும் அது வந்து நம்ம கையில் இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜின் அதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டெபிட் கார்டோட நம்பர் வந்து நீங்கள் சேம் பின் நம்பரை வந்து செட் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த ஆப்ஷன்ல டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இல்ல அந்த டெபிட் கார்டுக்கு நீங்க வேற நம்பரை செட் பண்ணணும் அப்படினு நினைக்கிறீங்கனா நீங்க வந்து இதல வந்து அன்டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நான் வந்து இப்போ இதே பின் நம்பரை தான் நான் என்னோட விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டுக்கு நான் வந்துட்டு கொடுத்துக்கிறேன் சோ அதனால நான் டிக் பண்ணி விட்டுக்கேன் டிக் பண்ணி விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ கொடுத்துருங்க இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கோட பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதிலே கொடுத்துருப்பாங்க செட் யுவர் சிக்ஸ் டிஜிட் நெட் பேங்கிங் பாஸ்வேர்ட் அதாவது எம்பின் பாஸ்வேர்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் ஃபோனுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாஸ்வேர்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எம்பின் பாஸ்வேர்ட் நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை நீங்கள் லாகின் பண்ணும்போது அதாவது மொபைல் பேங்க் அப்படிங்க மொபைல் ஆப்பில் வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் அது மொபைல் பேங்கிங் அது இது வந்துட்டு சிஸ்டம்லேயோ இல்லை மொபைல்லையோ ப்ரௌசரில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அது இன்டர்நெட் பேங்கிங் அந்த இன்டர்நெட் பேங்கிங்க்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் மறுபடியும் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆப்ஷன் வந்து இதில் வந்து உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருங்க இப்போது உங்களோட ரிஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு ஒன்று ரிசீவ் ஆகும் இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஸ்டெப்புக்கு வந்துவிட்டோம் கன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டெப்பு இந்த ஸ்டெப்பில் உங்களோட டீட்டெயில் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் உங்களோட கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் இந்த
விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டு வந்து இதில் ஓப்பன் ஆகும் இந்த விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கணும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த டெபிட் கார்டில் இருக்கிற நம்பரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆன்லைனில் எப்படி நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி இதில் வந்து இந்த இதில் கொடுத்துருக்கிற இந்த சிக்ஸ்டீன் டிஜிட் நம்பரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து ஈஸியாகவே ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் உங்களோட சிவிவி நம்பரை பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் போயிட்டு கிளிக் கேர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட சிவிவி நம்பர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இது மூலமாக உங்களோட சிவிவி நம்பரை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கீழே ஃபைனலாக நீங்கள் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த டெபிட் கார்டோட சார்ஜபிள் அதை வந்துட்டு கீழே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு இயருக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒன் நைன்டி நைன் ருபீஸை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒன் நைன்டி நைன் ருபீஸ் ப்ளஸ் டேக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டூ நைன்டி நைன் ருபீஸ் வந்து சார்ஜபிள் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி நைன் வந்து ஒன் ஒன் இயருக்கு நீங்கள் இந்த அமௌண்ட்டை வந்துட்டு பே பண்ணும்போது உங்களுக்கு டெபிட் கார்டு வந்து ஆன் உங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கே வந்து ரிசீவ் ஆகிரும் இந்த டெபிட் கார்டு வந்து ரிசீவ் ஆகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவன் டூ எயிட் டேஸ் வந்து ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதாவது நான் வந்து பே பண்ணதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறேன் தயாராக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு இது அர்த்தம் இதை வந்துட்டு டிக் பண்ணி விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் நீங்கள் கண்டினியூ கொடுத்துருங்க இப்போ உங்களோட டீட்டெயில் எல்லாமே இதில் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் டெபாசிட் நவ் அப்படின்னு கேட்குது பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் அமௌண்ட்டை வந்து பே பண்ணி ஆட் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஆட் பண்ணனாலும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட மற்ற டீட்டெயில் எல்லாமே இதில் ஓப்பன் ஆகும் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒருக்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது வந்துட்டு நீங்கள் உங்களோட மொபைல் பேங்கிங்கோ இல்லை இந்த நெட் பேங்கிங்கோ நீங்கள் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட அக்கௌண்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு இது தான் வந்துட்டு மீனிங் இப்போ நீங்கள் உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூபிஐ மூலமாகவும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதர் அக்கௌண்ட்லேருந்து நெட் பேங்கிங் மூலமாகவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது அதோட ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆட் மணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட யூபிஐ ஐடி கேட்கும் அது மூலமாக நீங்கள் வந்து அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்கள் விருப்பம் தான் இதில் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் வந்துட்டு ஜீரோ பேலன்ஸில் கூட மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த அக்கௌண்ட்டோட மெயின் ஃபெசிலிட்டியே அது அதுக்காக நீங்கள் வந்து எதுவும் கேர் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது நீங்கள் எந்த டைமில் நீங்கள் விரும்புகிறீங்களோ அந்த டைமில் நீங்கள் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் அமௌண்ட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனல் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் டேட்டு கேட்கும் இந்த அப்பாயின்மெண்ட் டேட் அதாவது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆட் மணி அப்படி கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டெப் தான் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கேவிசி வெரிஃபிகேஷனுக்கு ஃபிசிக்கலாக ஒருத்தர் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைப்பார் அதாவது இந்த கேவிசி வெரிஃபிகேஷனை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு வந்து ஜென்ரேட் ஆகி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ரிசீவ் ஆயிரும் நீங்கள் கொடுத்த அட்ரஸ்க்கு இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் சம் டேட் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டேட்டில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டேட்டை வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த டேட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடாக் மகேந்திரா பேங்க்லேருந்து கால் வரும் அப்போ வந்துட்டு நீங்கள் உங்களோட நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ அங்கே வந்து உங்களோட ஐடியை வந்து வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்குவாங்க இதுக்கு நீங்கள் டாக்குமெண்ட் எதுவுமே சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது அவர் வந்து உங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சு உங்களோட ஆதார் கார்டை மட்டும் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க அதோட எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்மில் ஒரு சைன் மட்டும் போட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு டெபிட் கார்டுக்கு அப்ளை ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டெபிட் கார்டு வந்து செவன் டு எயிட் ஒர்க்கிங் டேஸில் வந்துட்டு வீட்டுக்கே ரிசீவ் ஆயிரும் இப்போ நான் வந்துட்டு என்னோட அப்பாயின்மெண்ட் டேட்டை வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் வந்துட்டு நான் வந்து சிக்ஸ் ஆறாம் தேதி வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆறாம் தேதியை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ கொடுத்துருங்க இப்போது ஆறாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ ஆறாம் தேதி வந்து எனக்கு வந்து அவர் வந்து மேனுவலாக வெரிஃபிகேஷனுக்கு வருவார் நெ
ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு அவசியமே கிடையாது வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்களே வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட்டை நீங்களே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்களும் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க நான் இது மாதிரி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி எனக்கு நான் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்